ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോയാലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോവാ എന്നാ കുത്തി വെക്കാൻ പോവാ കുത്തി വെക്കാൻ പോവാടാ കപ്പിസേ റെഡിയാണോ പോകാൻ വെറുതെയായി കുത്തി മേടിക്കാൻ പോയാലോ ഇതാരെ രാവിലെ തോണിയിട്ട് കടിക്കുന്നുണ്ട് നീയാണോ കടിച്ചത് എന്താ നീ ആയിരുന്നോ കടിച്ചെന്ന പോയാലോ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലേ പോവാം അല്ലെമ്പാ അലമ്പ അല്ല ഓട്ടോ കൊടുക്കും പത്തിയാണേ ഇവന് എന്തോ ചാത്ത സേവ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവനെ കുത്തി വെക്കാൻ എപ്പോഴും ഇറങ്ങിയത് അന്നൊക്കെ പണിയാ ഇന്നിപ്പോ വണ്ടി വരെ കേടായി എടാ കുട്ടിച്ചാത്ത സത്യം പറയടാ നീ എവിടുന്ന് വന്ന നീ എന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാ സത്യം പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓട്ടോ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും പെട്ടിയിലാകാം ശോ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി ചെല്ലേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ സർവീസ് സെൻറ്റർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സർവീസ് വന്നെടുക്കാൻ താമസിക്കും പിന്നെ എന്തായാലും കുത്തിവെക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ മുടക്കുന്നില്ലെന്ന് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയാൽ പിന്നെ നീണ്ടു പോകും സമയത്ത് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തേക്കാം ഇപ്പം മൂന്ന് മാസത്തിൽ എടുത്തു ഇനി എപ്പോഴും എടുക്കണ്ട ഞാനെടുത്തോടാ ആവ കുഞ്ഞായിട്ടൊന്ന് കരഞ്ഞോളൂ കണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് പോയി കപ്പിയെ കുത്തി വെച്ചു അവിടുന്ന് നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ചിലവാക്കുന്ന ഒരു മുപ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ പേവിഷ ബാധക്കെതിരായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അല്ല ആ വാക്സിനേഷന് ആ മുപ്പത് രൂപയുടേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അവിടുന്ന് റെസിപ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതാ ഡേറ്റ് വെച്ച് ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്ത് ഡോക്ടർ സൈൻ ചെയ്ത ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വാക്സിനേഷൻസും എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കോളോ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ഇതേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പട്ടിക്കുള്ള ലൈസൻസ് നമ്മുടെ ഡോഗിനുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടും അതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരിൽ പപ്പിയുടെ ഇനം കളറ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് 
വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ പപ്പി ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് വാക്സിനേറ്റഡ് ഡോഗായി പപ്പി കൂടാ അല്ലേ ചെറുതായിട്ട് വേദനയൊക്കെ കിട്ടുന്നു ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് വെച്ചു കുറച്ച് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കുതിർച്ച് ആടുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല പുള്ളി നൈസായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു സിറ്റ് പറഞ്ഞു സിറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ആ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പയ്യൻ എഴുന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തൊലിപ്പുറമേ എടുക്കുന്നത് മസിലിനല്ല തൊലിപ്പുറമേ എടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും വലിയ വേദനയൊന്നും കാണത്തില്ല ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്തൊരു വാക്സിനേഷൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നാലഞ്ച് രോഗങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു മെഗാവാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇഞ്ചക്ഷനുണ്ട് പാവോ പോലുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് കൂട്ടം അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിനേഷനാണ് അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പുറത്തെ പുറത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം അതിന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപയാവും മറ്റേ മറ്റൊരു വാക്സിനേഷൻ രോഗപ്രതിവശേഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് അസുഖങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഈ വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ അതാണ് അത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിന്നെ പപ്പിയുടെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടോ യാത്ര കണ്ടില്ലേ പുള്ളി നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു കാറിനെ കഴിഞ്ഞും പുള്ളിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ആണല്ലോ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് വഴി പോകണം ആൾക്കാരെയൊക്കെ നോക്കി കഴുകൂടെ പോകുന്ന മറ്റു ഓട്ടോകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് വരുന്ന വഴി ഞങ്ങളൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ കയറി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ കയറി അവനെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്ന് ചോദിച്ചു ചെള്ളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് തന്നു പിന്നെ ഇത് ഡോഗ് ഷാമ്പു ആണ് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഡോഗിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഷാമ്പു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി അവന് ഇത് തേച്ച് നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിപ്പം വെർബാക്കോ വെർബാക്കിന് മറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഷാമ്പൂസ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാം ഇതിപ്പം നമ്മളിവിടെ വാങ്ങിച്ചതിന് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇത് എത്ര എം എൽ ആണെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ ഷാമ്പു ആണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപ ഇതും ഏകദേശം ആ റേഞ്ച് വരും നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റമ്പത് രൂപ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ ഷാമ്പു കിട്ടും ഓൺലൈൻ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടേക്കാം ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഈ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒരു നാല് ദിവസം കൂട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കുളിപ്പിച്ചാലും മതി ഇത് വലിയ ചെളിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈരി വിട്ടാൽ മതി കാരണം ആ തുടരെ തുടരെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ഷാമ്പു ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചാലും വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബൈ ആരാ